欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨紫甜没长相好加分，就算是一袭红裙也不俗气，反而显肤色白。我想问一下，你们有没有听说过衣服的颜色？时尚圈里的色彩有很多，而不同的色彩对于人们的性格的影响也是各不相同。这就导致了人们对色彩的喜好也是各不相同。那么，在这么多的色彩里，哪种色彩最能凸显女性的柔美？或许有人会认为它是粉红色的，但事实上，粉红色的肌肤看起来很年轻，但看起来很可爱，没有那么多的女性魅力。也有人认为是黑色，不过因为是百搭颜色，所以可以体现出更多的风格。女性化只是很模糊的一种。事实上，最能体现女性魅力的就是红。红色不但有着强大的视觉冲击，可以营造出极为醒目的效果，而且浓重的颜色还可以凸显出女性本身的气质，使其显得更为妩媚动人。因此，在女同胞中，红色是很流行的。无论是少女，亦或是上了岁数的老妇，都很爱穿红。只是少女在挑选红衣服的时候，并没有太多的经验，所以想要借着这身衣服来凸显自己的魅力，就有些困难了。对于一个小女生来说，要把红色的衣服给人一种与众不同的印象，就必须要有一定的流行元素，所以可以借鉴一下小女星的衣服设计。杨子已经有不少的红衣搭配了，如果你要让你的形象变得更好。可以参考一下杨子的那些，或许能让你的形象变得更好。杨子那张可爱的脸蛋给他带来了很大的帮助，哪怕是一身红衣，也丝毫不影响他的气质，甚至还将他的皮肤衬托得更加白皙。不得不说，杨子真的很配这身红衣，优雅、优雅、挺拔的肩膀，让所有人都为之嫉妒。要想让自己看起来更有气势。可以用一条红裙子来配自己，这条红裙子将红裙子的妖艳与裙子的温柔完美的融合在一起，可以将一个人的女性魅力提升到一个新的高度。在一些重大的活动中，红裙子是很常见的，可以通过红裙子来将自己与之相配，来提高整个人的高贵的气息，从而让自己看起来更有档次。在较为正规的情况下。可以选用轻纱作为面料，将轻薄的纱布与红裙子相融合，让整个人看起来更为优雅，充满了活力。红纱晚装的裁剪也要讲究，先从衣领上来看，可以用一字领长袍来衬托自己，一字领能够凸显出自己的肩膀和脖子，再加上红纱晚装，能够让皮肤看起来更白。在她的腰间系一条红色的天鹅绒布。可以让它看起来更有档次，在它的腰间系一颗珍珠，可以让它看起来更有档次。长裙推荐使用毛茸茸的长裙，可以选用粉红的衬衣，配合红色的薄纱，可以增加一丝甜味，适合小女生穿。可以将红色融入到毛衣里面，穿上这件毛衣会让你看起来更有朝气。不过，如果你穿着一件纯正的毛衣，就会感觉到很不协调，所以可以选择一件混色的毛衣，所以推荐选择红、黑的拼色连冠，这样的组合可以让整个人看起来更低调，更有一种复古的感觉。就算是连冠，也不会让人觉得很有朝气。红黑相间的连帽衫，可以与一件黑色的大衣相配，也可以与一件黑色的大衣相配。或者是一件黑色的夹克衫，再加上一条蓝色的牛仔短裤。在秋日和冬日，红毛衣很普遍，大多数人都喜欢选择相对平和的黑白色、灰色和咖啡色。而在此时，若是一个人在这里换上一件红毛衣，那简直就是走在大街上的一条亮丽的风景。红色针织上衣最好是穿高领口的。因为高领口不但有很好的御寒作用，而且看起来很有气质。
，而且对于脖子的曲线有很好的修饰作用。对于那些没有特别突出的女性来说，可以穿一件中等长度的、宽大的红毛线衣，配上一条黑色的打底裤。这种风格可以将女性的身形衬托得更加完美。在这样的天气里。穿上一件派克也是很好的，因为派克既能起到很好的御寒作用，又能给人一种很随意的感觉，所以可以穿上一件火红色的外套。红色派克外套里面是一条白色的绒线，看起来很年轻；里面是一条高领的黑色毛衣，看起来很有几分雍容华贵。